ก็ภาวะโรคข้อไหลหลุดซ้ำนะครับก็เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยในคนอายุน้อยหรือในคนอายุมากเองก็ตามนะครับภาวะข้อไหลหลุดซ้ำเนี่ยมันที่เจอบ่อยๆจะมี2ภาวะก็คือภาวะข้อไหลหลุดด้านหน้าในนักกีฬาหรือคนที่เกิดการบาดเจ็บของข้อไหลนะครับส่วนใหญ่ประวัติก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะได้รับการบาดเจ็บในท่าบางท่าอย่างเช่นท่าเครื่องแล้วก็หล่นหรือว่าล้มในท่าที่ไหลกระแทกพื้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการคือขยับไหลข้างนี่มีปัญหาไม่ได้ก็คือบางทีก็จะขยับไม่ได้เลยแล้วก็เจ็บมากซึ่งประวัติถ้าชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เองก็ต้องมารับการรักษาโดยการดึงไหลให้เข้าที่ที่โรงพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มข้อไหลหลุดซ้ําในคนอายุมากโดยเฉพาะในคนที่อายุเกิน60ปีเป็นต้นไปซึ่งภาวะอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีประวัติบาดเจ็บมาก็จะเจอในภาวะที่เอ็นหัวไหลเนี่ยฉีกขาดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดความไม่สมดุลของข้อไหลเองและทําให้ข้อไหลหลุดนะครับปกติเนี่ยประวัติถ้าคนไข้ได้รับประวัติว่ามีการบาดเจ็บในคนอายุน้อยๆอย่างเช่นว่า15ปี20ปี25ปีข้อไหลหลุดมาคนไข้กลุ่มหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยคือมากกว่า 60% หรือ 80% หรือถ้ายิ่งอายุน้อยๆเนี่ยบางทีอาจจะมากกว่า 90% ด้วยซ้ำที่จะมีภาวะเกิดภาวะที่เรียกว่าข้อไหลหลุดซ้ำตามมาซึ่งเพราะข้อไหลหลุดซ้ำตามมาเนี่ยบางทีอาจจะเกิดโดยไม่ได้มีการบาดเจ็บก็ได้อย่างเช่นว่าเราเอาเอื้อมมือไปหยิบของด้านหลังหรือบางทีเราทําท่าเหมือนจะเครื่องอะไรบางอย่างแล้วก็หลุดเลยซึ่งแบบนั้นนี่คือการาทางแพทย์เนี่ยเราเรียกว่าภาวะข้อไหลไม่มั่นคงทางด้านหน้าในคนอายุน้อยซึ่งบางคนอาจจะมาด้วยประวัติว่าไม่ได้หลุดซ้ําก็ได้แต่ว่าหลังเกิดการหลุดครั้งแรกแล้วเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาคือรู้สึกข้อไหลมันไม่มั่นคงรู้สึกเสียวเหมือนจะหลุดเวลาทํากิจกรรมหรือทําท่าบางอย่างหรือออกกําลังกายบางอย่างการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่ต้องวิจัยโดยแพทย์ถ้าเกิดว่ามาในกรณีที่หลุดแล้วหลุดเลยแล้วมีประวัติชัดเจนว่าหลุดอย่างนั้นเนี่ยก็คือหลุดแต่ถ้าเกิดประวัติว่าไม่มั่นใจว่าหลุดอย่างเช่นว่าเหมือนจะหลุดทำท่าเหมือนจะหลุดเนี่ยจะต้องมีการตรวจร่างกายบางอย่างร่วมกับการตรวจวินิจฉัยบางอย่างเพื่อเป็นการยืนยันการวิจัยว่าเรามีภาวะข้อไหลไม่มั่นคงทางด้านหน้าหรือเปล่าในคนอายุน้อยถามว่าการรักษาทําอย่างไรปกติถ้าในกรณีที่ไม่ได้หลุดชัดเจนร่วมกับว่าตรวจแล้วมีความไม่มั่นคงทางด้านหน้าในเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีการรักษาโดยการดูแลอาการเฝ้าติดตามแล้วก็การฝึกกล้ามเนื้อหัวไหลรอบๆหัวไหลให้แข็งแรงก็อาจจะทําให้คนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยใช้งานข้อไหลได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่คนไข้มีประวัติเช่นข้อไหลหลุดซ้ําบ่อยๆหลุดแล้วอีกสัก2เดือนหลุดมาอีกภายใน2ปีหลุดเกิน 2-3 ครั้งเป็นต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดเข้าไปเย็บซ่อมเยื่อหุ้มเบ้าหัวไหลเพราะว่าเวลาหัวไหลเราฉีกเราหลุดเนี่ยมันจะมีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มเบาด้านหน้าได้แล้วก็การฉีกขาดพวกนี้บางครั้งเนี่ยในโดยเฉพาะในคนอายุน้อยเนี่ยจะไม่หายเองนั้นการรักษาก็จะต้องเป็นการที่จะต้องเย็บผ่าตัดเข้าไปเพื่อเย็บซ่อมซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสามารถผ่าตัดโดยการเย็บโดยการผ่านกล้องการผ่าตัดปัจจุบันเราก็ใช้แผ่ผ่าตัดประมาณแค่3รูหรือ4รูเพื่อจะทําการเย็บผ่านกล้องปักไหมแล้วก็พวกสมองเข้าไปแล้วก็ทําการเย็บก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะนอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันก็สามารถกลับไปใช้งานหัวไหลได้โดยที่หลังผ่าตัดอาจจะมีโปรแกรมในการดูแลหลังผ่าตัดต่างหากแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสหลุดซ้ําหลังจากการผ่าตัดก็จะอยู่ที่น้อยกว่า 10% สำหรับในภาวะที่เป็นข้อไหลหลุดซ้ําในคนสูงอายุก็คือในคนไข้ที่อายุเกิน60หรือในบางการศึกษาบอกว่าคนไข้เกินอายุแค่40ปีเป็นต้นไปถ้าเกิดเกิดภาวะไหลหลุดครั้งแรกแล้วเกิดภาวะไหลหลุดซ้ําได้เนี่ยที่เจอได้ก็คือภาวะเอ็นหัวไหลฉีกขาดซึ่งเป็นภาวะที่เอ็นที่ทําหน้าที่ในการยกหัวไหลอยู่รอบๆหัวไหลเนี่ยมีการฉีกขาดทําให้เกิดการไม่สมดุลของข้อไหลและทําให้ข้อไหลหลุดได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคนไข้อาจจะมาด้วยประวัติว่าหัวไหล
อาจจะต้องได้ได้รับการวิจัยโดยแพทย์อาจจะต้องทําการตรวจร่างกายเอ็กซเรย์รวมถึง MRI เพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิจัยสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเอ็นโทรไอฉีกขาดแล้วส่วนใหญ่ถ้าฉีกขาดเยอะโอกาสที่จะหายเองน้อยมากนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต้องการให้เอ็นหัวไหลกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีดังเดิมอาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดรักษาซึ่งการผ่าตัดปัจจุบันทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถึงมะเกียดก็สามารถผ่าโดยการส่องกล้องได้เกือบทั้งร้อเซน้อยมากที่จะผ่าตัดโดยการผ่าตัดแบบเปิดการผ่าตัดผ่านกล้องก็คือเราจะเข้าไปเพื่อจะเย็บซ่อมเอ็นหัวไหลที่ฉีกขาดโดยการปักไหมแล้วก็สมอแล้วก็เย็บเอ็นโดยผ่านกล้องซึ่งคนไข้ก็จะมีแผลผ่าตัดอยู่ประมาณ 4-5 ถึงหรือ6รูเป็นแผลเล็กๆก็ใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันหลังผ่าตัดอาจจะต้องใส่ที่ห้อยแขนประมาณ1เดือนหรือ1เดือนครึ่งแล้วก็จะสามารถกายภาพบำบัดและกลับไปใช้งานหัวไหลได้ดังปกติโดยที่ไม่มีภาวะดุดซ้ำ